പെരിയാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ആശങ്ക വരുന്നു അണക്കെട്ടിൽ പുതിയ ചോർച്ച കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അണക്കെട്ടിന്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് ബ്ലോക്കുകൾക്കിടയിലൂടെയാണ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ചോർച്ച കൂടുന്നു പ്രധാന അണക്കെട്ടിലും ബേബി ഡാമിലും ചോർച്ച കൂടി ബേബി ഡാമിൽ നിന്നും സത്യനിശ്ചിതം ഒഴുകി പോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടി പ്രധാന കേരളത്തിന്റെ പേടി സ്വപ്നമായി നിൽക്കുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാർ എന്ന ജലബോം കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ ഭയത്തോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ അണക്കെട്ടിന് ബലക്ഷയം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ചോർച്ച കാണാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു എന്ന് തുടങ്ങി ഭീതിജനകമായ വാർത്തകളാണ് ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം ഒരു ജനതയുടെ ഉള്ളിൽ ഭീതി വിത്തുകൾ വിതറി ഒരു രാക്ഷസനെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഈ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ചരിത്രം പണ്ട് കേരളത്തിൽ മൺസൂൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കുളിർമയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ മഴക്കാലവും നെഞ്ചിടിപ്പോടെയാണ് നമ്മൾ രാവും പകലും തള്ളി നീക്കുന്നത് കാരണം ഏത് നിമിഷവും കേരളത്തിൻ്റെ ആയുസ് എടുക്കാൻ പാകത്തിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു വാഗ്വാദങ്ങളും നിയമ പോരാട്ടങ്ങളും ഒരു ഭാഗത്ത് പിടിവാശികളും കാര്യഗൗരവുമില്ലായ്മയും മറുഭാഗത്ത് ഇതിനിടയിൽ ഒന്നുമറിയാത്ത പാവം കുറെ മനുഷ്യർ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർക്കും ഒരു നിശ്ചയമില്ല മുല്ലപ്പെരിയാർ എന്താണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിന് സംഭവിച്ചത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ കാലങ്ങൾ പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പീരുമേട് താലൂക്കിൽ കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്താണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ ശിവഗിരി മലകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിവിധ പോഷക നദികൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന മുല്ലയാർ പെരിയാർ നദിയായി അറിയപ്പെടുന്നു മുല്ലയാർ നദിക്ക് കുറുകെ പണിതിരിക്കുന്ന അണക്കെട്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് തേക്കടിയിലെ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഈ അണക്കെട്ടിന്റെ ജലസംഭരണിക്ക് ചുറ്റും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് പെരിയാറിലെ വെള്ളം വൈകൈ നദിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ആദ്യ കൂടിയാലോചനകൾ നടന്നത് രാമനാട് മുത്തുരാമലിംഗ സേതുപതി രാജാവിൻ്റെ പ്രധാനിയായിരുന്ന മുതിരുള്ളപ്പ പിള്ളയാണ് ഇതിന് മുൻകൈയെടുത്തത് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സഖ്യത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും സേതുപതി രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മൂലം പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പിലായില്ല യുദ്ധം തോറ്റ സേതുപതി താമസിയാതെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനായി പ്രദേശം മദുരാശി പ്രസിഡൻസിയുടെ കീഴിലായി തേനി മധുര ഡിണ്ടിക്കൽ രാമനാഥപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജലക്ഷാമം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തലവേദനയായി തീർന്നു ഇതേ സമയം തിരുവിതാംകൂറിലെ പെരിയാറിൽ പ്രളയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പെരിയാർ നദിയിലെ വെള്ളം പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മല തുരന്ന് മധുരയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വൈകൈ നദിയിലെത്തിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു ഇതിനായി ജെയിംസ് കാഡ്വെൽ എന്ന വിദഗ്ധനെ പഠനം നടത്താനായി നിയോഗിച്ചു ജെയിംസ് കാഡ്വെല്ലിന്റെ നിഗമനം പദ്ധതിക്കെതിരായിരുന്നു എങ്കിലും വെള്ളം തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്മാറിയില്ല പിന്നീട് ക്യാപ്റ്റൻ ഫേബറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റൊരു പഠനം നടന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെള്ളം തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ചെറിയൊരു അണക്കെട്ടിന്റെ പണികൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൽ തുടങ്ങി ചിന്നമുളിയാർ എന്ന കൈവഴിയിലൂടെ വെള്ളം ഗതിമാറ്റി വിടാനായിരുന്നു പദ്ധതി എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു മധുര ജില്ലാ നിർമ്മാണ വിദഗ്ധനായ മേജർ റീവ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ മറ്റൊരു പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചു പെരിയാറിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടടി ഉയരമുള്ള അണകെട്ടി ചാലുകൾ വഴി വൈകൈ നദിയുടെ കൈവഴിയായ സുരുളിയാറിലേക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കാനായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ നിർമ്മാണ വേളയിൽ വെള്ളം താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞു വെക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അന്നത്തെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന ജനറൽ വാക്കർ നിർദ്ദേശിച്ച മറ്റൊരു പദ്ധതിയും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു 
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ നിർമ്മാണ വിദഗ്ധരായ ക്യാപ്റ്റൻ പെനിക്യുക് ആർ സ്മിത്ത് എന്നിവർ പുതിയ പദ്ധതി സമർപ്പിക്കാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാ പഴയ പദ്ധതികളും പഠനവിധേയമാക്കിയ ശേഷം പുതിയത് സമർപ്പിക്കാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം ഇതനുസരിച്ച് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് അടി ഉയരമുള്ള അണക്കെട്ടിന് പെനിക്യുക് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി താഴെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അടിയും മുകളിൽ പന്ത്രണ്ട് അടിയുമാണ് വീതി ചുണ്ണാമ്പ് സുർക്കി കരിങ്കൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അണക്കെട്ടിന് അൻപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ തുകയുടെ ഏഴ് ശതമാനം വീതം എല്ലാ വർഷവും പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ കൊടും വരൾച്ചയിൽ പൊറുതി മുട്ടിയ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ച് നിർമ്മാണ നിർദ്ദേശം നൽകി ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിലെ നിർമ്മാണ വിദഗ്ധരും തൊഴിലാളികളും ചേർന്നാണ് ഇന്നത്തെ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതോടെ പെരിയാർ തടാകവും രൂപം കൊണ്ടു വെള്ളം വൈകൈ നദിയിലേക്ക് ഒഴുകി തുടങ്ങി മദരാശി സർക്കാരിന്റെ ഗവർണർ കന്നിമാര പ്രഭുവാണ് മരം മുറിച്ച് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തേക്കടിയിൽ കരിയാദർശികൾക്കായുള്ള തമ്പുകളും തൊഴിലാളികൾക്ക് താങ്ങാനുള്ള തമ്പുകളും ഉണ്ടാക്കി പൂറ്റൻ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗീരഥ പ്രയത്നമായിരുന്നു രാമനാഥപുരത്ത് നിന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ ആദ്യമെത്തിയത് ദിവസവും ആറണയായിരുന്നു കൂലി മുപ്പത്തെട്ട് പൈസ എന്നാൽ മലമ്പനിയും മറ്റും ഭീഷണി ഉയർത്തിയപ്പോൾ കമ്പം തിരുനെൽവേലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പോർച്ചുഗീസ് ആശാരിമാരും ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് കോയമ്പത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കുമ്മായം തേപ്പുകാരെയും കൊണ്ടുവന്നു അണക്കെട്ട് സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെ പാറ തുരക്കാനായി കൈകൊണ്ട് തുരക്കുന്ന തിരുപ്പുളി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതിനാൽ യന്ത്രവൽകൃത കടച്ചിൽ ഉപകരണങ്ങൾ താമസിയാതെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി കരിങ്കല്ല് അഞ്ചിഞ്ച് കനത്തിൽ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് അടുക്കി വെച്ച് സുർക്കിയും മോർട്ടാറും ഉപയോഗിച്ചാണ് അണക്കെട്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് അണക്കെട്ടിന്റെ പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് റോഡ് ജലമാർഗം റെയിൽവേ തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ എത്തിച്ചത് താൽക്കാലിക അണക്കെട്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം മഴവെള്ളത്തിൽ തകർന്നു അതോടൊപ്പം തൊഴിലാളികളും ഒലിച്ചുപോയി ആനകളുടെയും മറ്റു വന്യജീവികളുടെയും ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എഴുപത്തി ആറ് പേരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേരും അതിനടുത്ത കൊല്ലം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരും നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞു അണക്കെട്ടിലെ ജലാശയത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലെ വൈകൈ നദിയിലേക്ക് ഏതാണ്ട് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാലടി നീളം വരുന്ന ചുണ്ണാമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തുരങ്കം നിർമ്മിച്ചു പെരിയാർ കേരളത്തിലെ നദിയായതിനാൽ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് അന്നത്തെ കേരളമായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമായിരുന്നു വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മയായിരുന്നു അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആദ്യം അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ നയപരമായ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ തിരുവിതാംകൂറിനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ഹൃദയരക്തം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒപ്പുവെക്കുന്നത് എന്നാണ് വിശാഖം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വ്യസനത്തോടെ ഈ കരാറിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പെരിയാർ പാട്ടക്കര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ച് പെരിയാർ ജലം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൃഷി നടത്താനുള്ള പെരിയാർ പാട്ടക്കരാറിൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടവും തമ്മിലാണ് ഏർപ്പെടുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിനു വേണ്ടി ദിവാൻ വി രാമ അയ്യങ്കാരും മദരാശി സംസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ജോൺ ചൈൽഡ് ഹാനിങ്ടണുമാണ് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് കരാർ ഭാവിയിൽ നാടിന് ദോഷകരമാകുമെന്ന് വിശാഖം തിരുനാൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ സമ്മർദ്ദം മൂലം കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കാതിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി മരാമത്ത് സെക്രട്ടറി കെ കെ കുരുവിള ജെ എച്ച് പ്രിൻസ് ജെ സി ഹാനിങ്ടൺ എന്നിവരായിരുന്നു കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട സാക്ഷികൾ അടുത്ത കാലത്താണ് ഏഴ് പേജുള്ള കരാറിന്റെ അസൽ കണ്ടെടുത്തത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വർഷത്തേക്ക് ഒപ്പിട്ട കരാർ അനുസരിച്ച് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ അധീനതയിലുള്ള എണ്ണായിരം ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പെരിയാറിനെ അണകെട്ടി നിർത്താനും അണയ്ക്ക് നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം കൂടി നൽകാനായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ ഇതിൽ ഏക്കർ ഒന്നിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് കേരളത്തിന് പാട്ടം നൽകണം ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു അന്ന് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നത് നൂറ്റിപ്പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ്
അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസുമായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ജൂലൈയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടം താണുപിള്ളയുമായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും കേരളം വഴങ്ങിയില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോന്റെ കാലത്ത് കരാർ പുതുക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാല് മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിയ കരാർ അനുസരിച്ച് പാടത്തുക ഏക്കറിന് മുപ്പത് രൂപയായും ലോവർ ക്യാമ്പിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ജലം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് കിലോവാട്ട് വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപയായും നിശ്ചയിച്ചു നിയമസഭയുടെ അനുമതിയില്ലാതെയായിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ പുതുക്കിയ സമയത്ത് ഓരോ മുപ്പത് വർഷത്തിലും കരാർ പുതുക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ വീണ്ടും പുതുക്കേണ്ടിയിരുന്ന കരാർ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പുതുക്കിയില്ലെങ്കിലും പഴയ നിരക്കിൽ മുടങ്ങാതെ തമിഴ്നാട് പണം സർക്കാരിനടയ്ക്കുന്നു ലോകത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഉയരം കൂടിയ ഭൂഗുരുത്വ അണക്കെട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അണക്കെട്ടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിലേത് നിർമ്മാണ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടായിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ഈ അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച കാലത്ത് അൻപത് കൊല്ലത്തിലധികം ഇത്തരം അണക്കെട്ടുകൾക്ക് ആയുസില്ലെന്ന് അണക്കെട്ടിന്റെ ശില്പിയായ ബെന്യക്യുക്ക് എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപേ തന്നെ അണക്കെട്ടിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അണക്കെട്ടിൽ ചോർച്ചയും മറ്റും വരാൻ തുടങ്ങിയതോടെയായിരിക്കണം അണക്കെട്ട് ദുർബലമാണെന്നും ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അടി മുകളിൽ ഉയർത്താൻ പറ്റില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള നിയമയുദ്ധങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഡാം പൊട്ടിയാലും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വെള്ളമൊഴുകി അവർക്ക് അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നിടത്തോളം കാലം വെള്ളമൂറ്റാനാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ പദ്ധതി ഡാം പൊട്ടിയാൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ താഴെയുള്ള ഇടുക്കി ഡാം ആ വെള്ളം മുഴുവൻ താങ്ങിക്കോളും എന്നുള്ള മുടന്തൻ ന്യായങ്ങളും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നിരത്തുന്നുണ്ട് ഇടുക്കി ഡാം അല്ലാതെ തന്നെ നിറഞ്ഞു കവിയാറുണ്ടെന്നും മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ വെള്ളം കൂടി താങ്ങാൻ ഇടുക്കി ഡാമിന് ആകില്ലെന്നുമുള്ളത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് ഇനി അഥവാ ഇടുക്കി ഡാം ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ താങ്ങിയാലും മുല്ലപ്പെരിയാറിനും ഇടുക്കി ഡാമിനും ഇടയിൽ പെരിയാർ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവൻ ആയുസെത്തിയ അണക്കെട്ടം കാണും പൊട്ടിയാലുള്ള അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അഞ്ചാറ് ജില്ലകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് റോഡിലിറങ്ങാനോ വീട്ടിലിരിക്കാനോ കഴിയില്ല അപകടം എന്തെങ്കിലും പിടഞ്ഞാൽ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇടുക്കി കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം തൃശൂർ ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളിൽ കുറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ജനങ്ങളെങ്കിലും ചത്തൊടും വലിയവൻ ചെറിയവൻ എന്ന് വേർതിരിവില്ലാതെ സകലരെയും ഇത് ബാധിക്കും തലയ്ക്ക് മുകളിലെ തകർച്ചയുടെ ഭീകരത ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കാണ് കന്നുകാലികൾ അടക്കമുള്ള മിണ്ടാപ്രാണികളുടെ കണക്കൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ പെടുന്നില്ല കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലും വാഹനങ്ങളിലുമൊക്കെയായി ശവശരീരങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ഇത് ശരിയാവണ്ണം മറവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെ അവശേഷിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ജന്മങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികളും മറ്റു രോഗങ്ങളും പിടിച്ച് നരകിച്ച് ചാകും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ പേരിൽ പട നയിക്കുന്ന തമിഴനും ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ടാകും നദീജലം നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തേനി മധുര ദിണ്ടുക്കൽ രാമനാഥപുരം എന്നിങ്ങനെ കൃഷിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് തമിഴ് മക്കൾ വരൾച്ചയും പട്ടിണിയും കൊണ്ട് വലയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ട സമയത്ത് സർദാർജിമാർക്ക് നേരെ പൊതുജനം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതുപോലെ കൺമുന്നിൽ വന്നുപെടുന്ന തമിഴന്മാരോട് മലയാളികൾ വികാര പ്രകടനം വല്ലതും നടത്തിയേക്കാം അങ്ങനെയായാൽ അതേ നാണയത്തിൽ തമിഴ് മക്കൾ പ്രതികരിക്കുകയും ഒരു വംശീയ കലാപം തന്നെ രാജ്യത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാറിന് ഒരു ബസ് കയറ്റിയിടാൻ പാകത്തിനുള്ള വിടവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഡാം പരിസരത്തെ കാണും റിക്ടർ സ്കെയിൽ സൂചിക ആറിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭൂചലനമോ മറ്റോ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാം അതോടെ അവസാനിക്കും ഡാം തകർന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം ഒഴുകി അറബിക്കടലിലേക്ക് ലയിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതോടെ കേരളം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടും ഒരുമിച്ച് മണ്ണും പാറയും ചെളിയും നിറഞ്ഞ ഈ വെള്ളപ്പാച്ചിൽ കടലിലേക്കെത്തിയാൽ കടൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഉൾവലിയും ശേഷം ഇരട്ടി ശക്തിയോടെ കടൽ കരയിലേക്ക് അടിക്കും അങ്ങനെയായാൽ മറ്റു ജില്ലകളിലുള്ളവരുടെ ജീവനും ഭീഷണിയാകും ഡാമിലെ ഭൂരിഭാഗം വ
അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളെ അത് ബാധിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ളതിൻ്റെ വിശദമായ വീഡിയോ ആണിത് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ അങ്ങ് അകലെയായി കാണുന്നത് തമിഴ്നാടും ഇവിടെ പച്ച പുതച്ച് നിൽക്കുന്ന മലനിരകൾ കാണുന്നത് കേരളവുമാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിലേക്കുള്ള ജലസ്രോതസ്സിൻ്റെ ആരംഭം മുല്ലയാറും പെരിയാറും ഒത്തുചേരുന്ന മലകൾക്കിടയിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മലനിരകൾക്കിടയിലൂടെ ചെറിയ നീർച്ചാലുകൾ പോലെ മുല്ലയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നു അത് ക്രമേണ താഴ്വാരത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ നീർച്ചാലിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുകയും അത് തോടിന് സമാനമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അത് പിന്നീട് പെരിയാറുമായുള്ള സംഗമ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും മുല്ലയാർ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലാകുന്നു ഇവിടെ പെരിയാറുമായി മുല്ലയാർ സംഗമിക്കുന്നു മുല്ലയാർ പെരിയാർ സംഗമ സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു തടാകം പോലെ മുല്ലപ്പെരിയാർ രൂപപ്പെടുന്നു ഇനി പെരിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവം കാണണമെങ്കിൽ പെരിയാർ വന്ന വഴിയെ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം പെരിയാർ മ്ലാപ്പാറയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് എത്തുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തേക്ക് അടുക്കുന്തോറും പെരിയാറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും താഴെ ഭീമാകാരമായ കയം നമ്മെ കാണിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ പെരിയാറാണോ ഇതെന്ന് സംശയിച്ചു പോകും ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തേക്ക് അടുക്കുന്തോറും പെരിയാർ നീർച്ചാലായി ഹിമവാന്റെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്നും ജന്മമെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ശരിക്കും പ്രകൃതി ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയെന്ന് തോന്നിപ്പോകും വിധത്തിലാണ് ഈ കാഴ്ച എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാ കേരളത്തിൻ്റെ ബോർഡർ എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പുറത്തെ തമിഴ്നാട് വ്യക്തമായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് മുല്ലയാറും പെരിയാറും സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരികെ പോകാം മുല്ലയാറും പെരിയാറും കൂടി ചേർന്ന് ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാർ രൂപം കൊള്ളുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാർ മുന്നോട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ഭീമാകാരമായ മലകളുടെ ഇടയിലെ ആഴങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ ദൃശ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എത്രമാത്രം വെള്ളമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിലുള്ളതെന്ന് ഇത്രയും വെള്ളത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരണക്കെട്ടാണ് അതായത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പീരുമേട് താലൂക്കിൽ കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്താണ് ഈ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തേക്കടിയിലെ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഈ അണക്കെട്ടിൻ്റെ ജലസംഭരണിക്ക് ചുറ്റുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത അളവ് വെള്ളം തമിഴ്നാട്ടിൽ ജലസേചനത്തിനും വൈദ്യുതി നിർമ്മാണത്തിനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകൾ വഴിയാണ് വെള്ളം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സുർക്കി മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഈ അണക്കെട്ടിന് ശക്തമായ വെള്ളപ്പാച്ചിലിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിനാൽ തന്നെ അണക്കെട്ടിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഈ അണക്കെട്ട് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അൻപത്തിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ആറ് മീറ്റർ ഉയരവും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻ്റ് എട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് മീറ്റർ വീതിയും നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് അടി ബേസ് വീതിയുമുള്ള ഈ അണക്കെട്ടിന് പതിമൂന്ന് സ്പിൽവേകളാണ് ഉള്ളത് സ്പിൽവേ ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആകെ സംഭരണ ശേഷി ജലത്തിൻ്റെ ആകെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് മീറ്റർ അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അടി ഭൂകമ്പ ഭ്രംശ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഈ അണക്കെട്ടിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഈ ഡാമിലെ വെള്ളം ഒഴുകാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും ഇരച്ചെത്തുന്ന വെള്ളം 
വെള്ളമൊഴുകുന്ന ഭാഗത്തെ മലകളെയും ഇടിച്ചു തകർത്തുകൊണ്ട് ഈ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകും ഈ വെള്ളപ്പാച്ചിൽ ആദ്യം ചെല്ലുക വള്ളക്കടവ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ ഭാഗത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം വരും മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്നും പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഇവിടേക്കുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നും വെള്ളം മുന്നോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ചന്ദ്രവനം വഴി നാലുകണ്ടം ആലടി ഉപ്പുതറ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ വഴി മുന്നോട്ട് മല പുകഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ഇടുക്കി ഡാമിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടമാണ് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇടുക്കി ഡാമിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴേക്കുമുള്ള ജലസംഭരണിയുടെ ആഴം അങ്ങനെ ഈ ജലപ്രവാഹം മുല്ലപ്പെരിയാർ ജലസംഭരണിയുടെ ഏഴിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഇടുക്കി ഡാമിലേക്കാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസംഭരണിയായ ഈ റിസർവോയർ വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൈനാവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കുറവൻ മലയെയും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കുറത്തി മലയെയും കൂട്ടിയിണക്കി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് അടി ഉയരത്തിൽ പെരിയാറിന് കുറുകെയാണ് അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ജലസംഭരണിയാണ് ഇടുക്കി ഡാമിനുള്ളത് പരമാവധി സംഭരണി എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ദശലക്ഷം ഖനേടിയാണെങ്കിലും എഴുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ടി എം സി വരെയാണ് സംഭരിക്കാറുള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് മെഗാവാട്ട് ഉൽപാദനശേഷിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഊർജോൽപാദന കേന്ദ്രം മൂലമറ്റത്താണ് നാടുകാണിമലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ അടിയിലുള്ള മൂലമറ്റം പവർ ഹൗസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതുമാണ് ഈ ഡാമിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മേഖല ഇടുക്കി വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇടുക്കി ഡാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ഡാമുകൾ ചേർന്നതാണ് ആർച്ച് ഡാം ചെറുതോണി അണക്കെട്ട് കുളമാവ് ഡാം ഇതിൽ ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിനാണ് ഷട്ടറുകൾ ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിന് ചെറുതോണിയിലെ അഞ്ച് ഷട്ടറുകളും തുറന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്നാൽ തന്നെ എറണാകുളം ആലുവ മുക്കാലും മുങ്ങിയത് നമ്മൾ ഒരു നെഞ്ചിടിപ്പോടെ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഈ മൂന്ന് ഡാമിൽ ആർച്ച് ഡാമിനാണ് കൂടുതൽ ബലമുള്ളത് എന്നാൽ കുളമാവ് ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബലഹീനമായ ഒരു ഡാം കൂടിയാണ് അത് വെറും പൊതുവഴിയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളപ്പാച്ചിലിനെ ഇടുക്കി ഡാമിന് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അതല്ല നിലവിൽ ഡാമിലെ വെള്ളം തുറന്നുവിടുകയാണെങ്കിലോ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെയാണ് അറബിക്കടലിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത് എന്നും ഡാമിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ വെള്ളപ്പാച്ചിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്നതെന്നും അത് ഏതെല്ലാം ജില്ലകളിൽ എത്തുമെന്നും നമുക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്നും ഇടുക്കി ഡാമിലേക്ക് എത്തിയ വെള്ളം ഏത് ഭാഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചാണ് അറബിക്കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ഇവിടെ നിന്നും ചെറുതോണി അണക്കെട്ട് വഴിയുള്ള ജലമൊഴുക്ക് ഏത് ഭാഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് അറബിക്കടലിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്നുമുള്ള ജലപ്രവാഹം ആദ്യമെത്തുക ഇവിടെ നിന്നും 
അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ടൗണായ ചെറുതോണിയിലേക്കാണ് ഏകദേശം പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നോളം ജനസംഖ്യ അടങ്ങുന്ന പഞ്ചായത്താണ് വാഴത്തോപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിന് ചെറുതോണി ഡാമിന്റെ അഞ്ച് ഷട്ടറുകളും ഉയർത്തിയതോടെ ഈ ടൗൺ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പെട്ടിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രളയത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ ചെറുതോണി പാലം ഭാഗികമായി തകർന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി ചെറുതോണി ടൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളമെത്തുന്നത് തടിയമ്പാട് ജനവാസ മേഖലയിലേക്കാണ് അവിടെ നിന്നും വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ കൊച്ചു പ്രദേശമായ കരിമ്പൻ വഴി മുന്നോട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നീട് രാജപുരം വഴി ചിന്നാറിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ വഴി മുന്നോട്ടേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ലോവർ പെരിയാർ ഡാം അഥവാ പമ്പ്ള ഡാമിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെ കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലാണ് ലോവർ പെരിയാർ ഡാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഈ ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് ഇതിന്റെ ഉയരം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് അടിയും നീളം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് അടിയുമാണ് ഏഴ് സ്പിൽവേകൾ ഉള്ള ഈ ഡാമിന് ആകെയുള്ള സംഭരണശേഷി അൻപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ഘനമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്നും മലയിടുക്കുകൾക്കിടയിലൂടെ പെരിയാർ വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്ന വെള്ളം ചെന്നെത്തുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശവും 
ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശവുമായ തട്ടേക്കാടാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ കുട്ടംപുഴയും വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഇടമലയാറും പടിഞ്ഞാറും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറുമായി പെരിയാറും സംഗമിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പെരിയാർ നദി തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു ഉഷ്ണമേഖലാ വനപ്രദേശമായ തട്ടേക്കാട് സങ്കേതത്തിൽ പ്രധാനമായി മൂന്നിനം വനങ്ങളാണുള്ളത് നിത്യഹരിതവനം അർദ്ധനിത്യഹരിതവനം ഇലവഴിയും ഈർപ്പവനം വനങ്ങളിൽ പക്ഷികൾക്ക് പുറമെ ശലഭങ്ങളും ആന കടുവ കാട്ടുപന്നി കാട്ടുപൂച്ച കാട്ടുനായ് കുരങ്ങ് പുലി മാൻ കാട്ടുപോത്ത് ഉടുമ്പ് കരടി മുതലായ മൃഗങ്ങളും കുഴിമണലി മുതൽ പെരുമ്പാമ്പും രാജവമ്പാലയും വരെയുള്ള ഉരകങ്ങളും ഈ സങ്കേതത്തിലുണ്ട് ഈ നദികളിലും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലുമുള്ള കനത്ത മത്സ്യസമ്പത്തും പക്ഷികൾക്ക് ഇവിടം പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന വെള്ളം പിന്നീട് ചെന്നെത്തുന്നത് ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഡാമിലേക്കാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലം താലൂക്കിലാണ് ഭൂതത്താൻകെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തിയൊൻപത് അടി ഉയരവും അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അടി നീളവുമുള്ള ഈ ഡാമിന് പതിനഞ്ച് സ്പിൽവേകളാണുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നും മുന്നോട്ട് പായുന്ന വെള്ളം പിന്നീട് ചെന്നെത്തുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രദേശമായ മലയാറ്റൂരിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഏകദേശം പതിനേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നോളം ജനസംഖ്യയാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നും മുന്നോട്ടേക്കൊഴുകുന്ന ജലപ്രവാഹം കാലടി നെടുമ്പാശ്ശേരി പെരുമ്പാവൂർ ഭാഗത്തേക്കാണ് എത്തുന്നത്
ഈ കാണുന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളമാണ് ഇവിടെ നിന്നും ജലമൊഴുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത് ജനവാസം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മേഖലയായ ആലുവയിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് പെരിയാർ രണ്ട് ദേശത്തേക്കായി തിരിയുന്നത് വലത്തോട്ടൊഴുകുന്നത് തൃശൂരേക്കും ഇടത്തോട്ടൊഴുകുന്നത് എറണാകുളത്തേക്കുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ആലുവയിൽ നിന്നും തൃശൂർ ജില്ലയിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആലുവ ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നും മുന്നോട്ടൊഴുകുന്ന വെള്ളം ചെങ്ങമനാട് ചേന്നമംഗലം കോട്ടപ്പുറം വഴി അറബിക്കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ഈ കാണുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയാണ് ഇനി ആലുവയിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഉളിയന്നൂർ വഴി ഇടയാർ ആലങ്ങാട് ഭാഗം വഴി വരാപ്പുഴ കടമക്കുടി വഴി അറബിക്കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്നു
ഈ കാണുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും ജലമൊഴുക്ക് അറബിക്കടലിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണെന്നാണ് ഇനി പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകളിൽ കുളമാവ് ഡാം വഴിയുള്ള വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നോർക്കുക നിലവിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ജലമൊഴുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിൽ നിന്നുള്ള നദിയുടെ കൈവഴികളോ ഒന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം കുളമാവ് ഡാമിന് ഷട്ടറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വഴി ജലമൊഴുക്കില്ല എന്നാൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ കുളമാവ് ഡാം അത് താങ്ങില്ല എന്ന് നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് റസൽ ജോയ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ അവിടം നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുളമാവ് ഡാം ഒരു പൊതുവഴിയാണ് ഒരിക്കൽ അഡ്വക്കേറ്റ് റസൽ ജോയി ഡാമിന്റെ ഭാഗത്തെത്തി വിശദമായി ഡാമിന്റെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കുളമാവ് ഡാം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അറക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുളമാവിൽ പെരിയാർ നദിക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമാണ് കുളമാവ് ഡാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ അണക്കെട്ടിന്റെ സ്ഥാനം തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും ഇടുക്കിയിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാത ഈ അണക്കെട്ടിന് മുകളിലൂടെയാണ് അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ജലസംഭരണിയാണ് ഡാമിനുള്ളത് കുളമാവ് ഡാമിൽ ഷട്ടർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതുവഴി പെരിയാറിന്റെ ജലമൊഴുക്ക് മുന്നോട്ടേക്കില്ല എന്നിരുന്നാലും മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ ബലക്ഷയത്തെ മുൻനിർത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാമിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ കുളമാവ് ഡാമിന് അത്രയും വലിയ ജലപ്രവാഹത്തെ താങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് നിലവിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഡാമിലെ വെള്ളം മുന്നോട്ടൊഴുകിയേക്കാം അങ്ങനെയായാൽ ഈ കാണുന്ന മലകൾ തകർത്ത് മുന്നോട്ടേക്കായിരിക്കും പെരുവെള്ളപ്പാച്ചിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്ന വെള്ളം ആദ്യം ചെന്നെത്തുന്നത് മൂലമറ്റം വഴി അറക്കുളവും കാഞ്ഞാറും താണ്ടി കുടയത്തൂർ ഭാഗം വഴി കോളപ്ര മുട്ടം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി മലങ്കര ഡാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു വഴി മാത്രമല്ലാതെ കരിപ്പിലങ്ങാട് പന്നിമറ്റം വഴിയും വെള്ളത്തിന്റെ സഞ്ചാരം ഉണ്ടാകാം ഇതുവഴിയുള്ള വെള്ളമൊഴുക്കും മലങ്കര ഡാമിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തപ്പെടുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു അണക്കെട്ടാണ് മലങ്കര അണക്കെട്ട് തൊടുപുഴയാറിന് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അണക്കെട്ട് മൂവാറ്റുപുഴ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ അണക്കെട്ടിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് അടി ഉയരവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് അടി നീളവുമാണുള്ളത് ആറ് സ്പിൽവേകളുള്ള ഈ ഡാമിന് സ്പിൽവേ ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ടേക്കുള്ള ജലയാത്ര മൂലമറ്റം തൊടുപുഴ റോഡിന് സമീപത്ത് കൂടി സഞ്ചരിച്ച് തൊടുപുഴയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രധാന നഗരസഭയും പട്ടണവുമാണ് തൊടുപുഴ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കണക്കെടുപ്പിൽ അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ജനസംഖ്യയാണ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എറണാകുളം നഗരത്തിൽ നിന്നും അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് തൊടുപുഴ പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം തൊടുപുഴയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടാൽ സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ കുമാരമംഗലം കോടികുളം വണ്ണപ്പുറം ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വെള്ളമെത്തിയേക്കാം ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള ജലസഞ്ചാരം കുന്നത്തുപാറ വഴി കദളിക്കാട് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് തെക്കും മല അരിക്കുഴ വാഴക്കുളം നടുക്കര പെരുമ്പല്ലൂർ സൗത്ത് 
ആനിക്കാട് വഴി മൂവാറ്റുപുഴയിലേക്ക് എത്തുന്നു എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് മൂവാറ്റുപുഴ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം സമുദ്രനിരപ്പിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ദേശം എറണാകുളത്ത് നിന്നും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തൃശൂരിനും കോട്ടയത്തിനും മധ്യേ എം സി റോഡിലാണ് മൂവാറ്റുപുഴ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴ കിഴക്കേക്കര ഭാഗത്താണ് ത്രിവേണി സംഗമം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കണക്കെടുപ്പിൽ മുപ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ജനസംഖ്യയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്ന വെള്ളം പുതുപ്പാടി കോതമംഗലം ഭാഗത്തേക്കും എത്തിയേക്കാം മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നും മുന്നോട്ടേക്കൊഴുകുന്ന വെള്ളം മാറാടി മേക്കടമ്പ് മയിലാടുംപാറ വാളകം പെരുവമ്മുഴി കറുകപ്പള്ളി രാമമംഗലം പിറവം വഴി മുന്നോട്ടേക്ക് ജലമൊഴുക്ക് വെള്ളൂർ കടന്നാൽ തലയോലപ്പറമ്പ് വഴി വൈക്കം വേമ്പനാട്ടുകായലിലേക്ക് എത്തുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്ക് വേമ്പനാട്ടുകായലിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടാൽ എഴുപുന്ന തുറവൂർ പള്ളിപ്പുറം പട്ടണക്കാട് ചേർത്തല ആർത്തുങ്കൽ മാരാരിക്കുളം കൈനകരി ആലപ്പുഴ വഴി അറബിക്കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ഇതൊരിക്കലും ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ല നിലവിൽ വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാൽ പോലും വെള്ളം കയറുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അഥവാ ഡാമിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ വെള്ളപ്പാച്ചിൽ പ്രവചനാതീതമായിരിക്കും പക്ഷേ നിലവിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിനെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ഡാമിന്റെ മുന്നിലായി ചില അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇടുക്കിയിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യമോ മിഥ്യോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല കാരണം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവേശനം തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡാം സെക്യൂരിറ്റിക്ക് നിൽക്കുന്ന കേരള പോലീസിന് പോലും പ്രവേശനം വിലക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ജലയാത്ര കോട്ടയം ഭാഗത്തെ ഭാഗികമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നാൽ പൂർണമായും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റൂട്ടുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അതിനു മുമ്പായി ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മലകൾക്ക് മുകളിലായി ഉരുൾപൊട്ടലിന് ശേഷമുള്ള കാഴ്ച എന്ന വണ്ണം മണ്ണും കല്ലും ഇളകിക്കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നിന്നാണ് മണിമലയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റൂട്ടാണ് കോട്ടയത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെയും പത്തനംതിട്ടയുടെ ഭാഗങ്ങളെയും ഭയത്തിൽ ആഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നത് മണിമലയാർ വഴിയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിന് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ മുന്നിലായി മദാമക്കുളം ഹിൽടോപ്പിൽ നിന്നും മണിമലയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നു
ഈ മലയിടുക്കുകളിലൂടെ ആദ്യം വെള്ളം ചെന്നെത്തുന്നത് ഇളങ്കാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് തുടർന്ന് മണിമലയാർ ഏന്തയാർ ടൗണിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് കൂട്ടിക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കണക്കെടുപ്പ് അനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ജനസംഖ്യയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് ആറേ മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ താണ്ടി വെള്ളമെത്തുന്നത് മുണ്ടക്കയത്തേക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് തുടർന്ന് മുന്നോട്ടേക്കൊഴുകി കൊരട്ടി വഴി എരുമേലി ഭാഗത്തേക്കെത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പോപ്പുലേഷനാണ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തുടർന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ സഞ്ചാരം വിഴിക്കത്തോട് ചേനപ്പാടി ചെറുവള്ളി ഭാഗം വഴി മണിമലയിലെത്തുന്നു മണിമലയിലെ പോപ്പുലേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാണ് തുടർന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് മുന്നോട്ടേക്കൊഴുകുന്ന ജലസഞ്ചാരം വെള്ളാവൂർ താഴത്ത് വടകര വായ്പൂർ വഴി മല്ലപ്പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപതാണ് ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് മണിമലയാർ പിന്നീട് ചെന്നെത്തുന്നത് തുരുതിക്കാട് വെണ്ണിക്കുളം ഇരവിപേരൂർ വഴി തിരുവല്ല ഭാഗത്തേക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് പിന്നീട് ഈ വെള്ളം ചെന്നെത്തുന്നത് നെടുമ്പുറം ചക്കുളത്തുകാവ് ഭാഗം വഴി കിടങ്ങറയിലേക്ക് കിടങ്ങറയിൽ നിന്നും ഇടതുഭാഗം വഴി കുട്ടനാടേക്ക് തിരിയുന്നു രാമങ്കരി പുന്നക്കുന്നം മങ്കൊമ്പ് ചേന്നങ്കരി കൈനകരി വഴി വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ പതിക്കുന്നു മണിമലയാർ തെക്ക് മധ്യ കേരളത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള നദിയാണ് ഈ നദി കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചിത്തിരപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ ചേരുന്നു ഏന്തയാർ കൂട്ടിക്കൽ മുണ്ടക്കയം കൊരട്ടി എരുമേലി ചെറുവള്ളി മണിമല കോട്ടാങ്ങൽ കുളത്തൂർ മൂഴി വായ്പൂർ മല്ലപ്പള്ളി തുരുത്തിക്കാട് വെണ്ണിക്കുളം കല്ലൂപ്പാറ കവിയൂർ തിരുവല്ല നീരേറ്റുപുറം ചക്കുളത്തുകാവ് മുട്ടാർ തലവടി പുളിങ്കുന്ന് മങ്കൊമ്പ് എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ മണിമലയാറിന്റെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്